రామచంద్ర రాజు సొసైటీ ఫర్ ఇండియన్ హిస్టరీస్ అండ్ ఎక్కువ కల్చర్ ప్రెసిడెంట్ వైల్డ్ క్యాచ్ అంటే అంటే రిజర్వాయర్స్ కొన్ని సీస్ కొన్ని బట్ ఎక్స్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఓవర్ ఎక్స్ప్లైటెడ్ బై టూ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ దట్ ఈస్ ఎ వరల్డ్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే దాంట్లో రిప్లెనిష్ అయ్యే దానికన్నా రెండున్నర రెట్లు అధికంగా మనం తీసుకుంటున్నాం అనేది ఒక స్టాటిస్టిక్స్ ఈవెన్ ఎఫ్ఏఓ చెప్తుంది కూడా అదే అందుకని ఎక్కో కల్చర్ ప్లేస్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఎక్కో కల్చర్ ప్లేస్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఎందుకు ఎక్కో కల్చర్ పెరగాలి మిగతాది ఎందుకు కాకూడదు అంటే ఎక్కో కల్చర్ ఇట్స్ ఎ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ అని దానివల్ల చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి లాక్టేటింగ్ మదర్స్ అంటే పాలిచ్చే తల్లిల దగ్గర నుంచి గర్భిణీ స్త్రీల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరికీ వీటి వల్ల ఆరు ఉపయోగాలు ఉన్నాయి అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయం కానీ మనకు జరుగుతుంది ఏమిటంటే మనం పెంచుతున్న స్పీసీస్ ఈ రోజున పెంచుతున్న స్పీసీస్ ఓన్లీ ఈస్టర్న్ ఇండియా వాళ్ళు లైక్ చేస్తారు ఫిష్ కారణం ఏమిటంటే ముళ్ళు ఉంటుంది చేపల వాసన ఉంటుంది దాని గురించే ఈ రోజున సీఫా పెట్టిన ఉద్దేశం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే సీఫా అని సొసైటీ పెట్టిన ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఇండివిజువల్ కాకుండా అంటే ఏంటి హ్యాచరీల వాళ్ళు కాకుండా లేదు ఫార్మర్స్ లేదు ఇన్పుట్ అంటే ఫీడ్ వాళ్ళు ఇన్పుట్ ప్రాసెసర్స్ లేదు బ్రాండింగ్ మార్కెటింగ్ వాళ్ళు వాల్యూ అడిషన్ చేసేవాళ్ళు ఇలా విడివిడిగా కాకుండా అందరూ కలిపి ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి సీఫా అనే పేరుతో ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసిన ఉద్దేశం అది మరొకటి ఏమిటంటే ఇంతకుముందు మేడం చెప్తూ కమిషనర్ మేడం చెప్తూ చెప్పింది ఏంటంటే ఎస్ దీనివల్ల ఉన్న ఉపయోగాలు ఏమిటి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇది హైదరాబాద్లో పెట్టడం వల్ల నాట్ ఓన్లీ ఇన్ తెలంగాణ బట్ ఆల్ ఓవర్ ది కంట్రీ వరకు అంటే కనీసం పదకొండు రాష్ట్రాల నుంచి వేరు వేరు స్పీసీస్ వేరు వేరుగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి మనది ఉష్ణ ఉష్ణమండలం అంటే అంటే ట్రాపికల్ కంట్రీ అంటాం కొన్ని కోల్డ్ కంట్రీస్ కొన్ని కోల్డ్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి వాటికి ఏమిటి కావాలి టేస్ట్ వైజ్ డిఫరెంట్ టేస్ట్లు ఉన్నాయి సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా టేస్ట్ వేరు వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కంట్రీ టేస్ట్ వేరు కొత్త స్పీసీస్ని తీసుకురావాలి కొత్త టెక్నాలజీస్ కావాలి ఆల్రెడీ దీని ముఖ్య ఉద్దేశం మరొక మరొకసారి చెప్పేదండి ప్రొడక్టివిటీ ప్రాఫిటబిలిటీ అండ్ సస్టైనబిలిటీ ప్రొడక్టివిటీ పెరగాలి ప్రొడక్టివిటీ పెరిగితే మార్కెట్ ప్రాబ్లం ఉంది ప్రొడక్టివిటీ పెంచడానికి కొత్త టెక్నాలజీస్ ఏమున్నాయి కొత్త టెక్నాలజీస్ తోటి ఇప్పుడు ఉన్న దానికన్నా దేర్ ఆర్ టెక్నాలజీస్ అవైలబుల్ అప్ టు టెన్ టైమ్స్ పెరిగే టెక్నాలజీస్ కూడా ఉన్నాయి వాటిని తీసుకురావడం అవుతుంది ప్రాఫిటబిలిటీ పెంచాలంటే మార్కెటబిలిటీ పెరగాలి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మార్కెటింగ్ క్రియేట్ చేయాలి ప్రాసెసింగ్ మెథడ్స్ కావాలి రెడీ టు ఈట్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ కావాలి కొత్త కొత్త కంపెనీస్ కొన్ని వస్తున్నాయి వాటిని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి షోకేస్ చేసి త్రూ ఫెడ్ ఫుడ్ ఫెస్టివల్ చేయబోతున్నాం అది ఒకటి పోతే సస్టైనబిలిటీ ఆల్రెడీ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్లో టైట్నెస్ కనపడుతుంది ఎందుకంటే వాటర్ అవనే ఉండి లేకపోతే దీనికోసమే జీరో వాటర్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే కనీసం మూడు నాలుగు ఏళ్ళ సారి నీళ్లు మార్చక్కర లేకుండా వచ్చే టెక్నాలజీస్ వచ్చినాయి ఆ టెక్నాలజీస్ని కూడా షోకేస్ చేయబోతున్నాం